Hey guys, I'm Alam Sinner. I'm from the Sunny Point YouTube channel presence. So guys, after that, our YouTube channel is subscribe or that was Shadow Shiva Sinner. Hoy to be Abushi Abogo to Asin. Jai Amar. Kisu din dore Amar YouTube channel le mobile repairing tutorial apnu korte jaise. So guys, ita hoche Amar titiyo number video tutorial. Ar aske me alochana korbo digital media. So guys, Amar YouTube channel onik thoran video content dekhe tha ki digital multimeter shampor ke so shekhane bistari to be alochana korbo hoy na shekhane shudu something be dharana dewa hoy je DC volt ki kas korle ba volt se ki kas korle ampere ki kas korle. Ya toh koi bola hoy. But aske me proman show korle ba kiba be mapa jai ki ki मोबाइल पार्ट की भावे मापते सो विस्तारित तो आज के आलोचना कर So guys, at first I mean, I করতে যে আপনি যে ডিজিটাল মিটারটা কিনবেন এটা কিনলে আপনার কি লাভ হবে সো गाइस আমরা অনেকে যারা মেকার আছি তারা হয়তো আমরা অ্যানালগ মিটার ইউজ করে থাকি সো অ্যানালগ মিটারে ইউজ করলে আমরা অনেক ধরনের প্রবলেম খুব তাড়াতাড়ি ধরতে পারি না আর আপনি যদি ডিজিটাল মিটার ইউজ করেন তাহলে সেই সমস্যাটাকে অল্প সময়ের ভিতরে ধরে নিতে পারবেন এটা 5 মিনিট যদি লাগে তো আপনি অ্যানালগ মিটার সেটা ধরতে অবশ্যই আপনার 10 থেকে 15 মিনিট লাগবে সো गाइस এই জন্য আমরা যারা টেকনিশিয়ান আছি তারা অবশ্যই এমন কাজ করব না যাতে আমাদের টাইমটা লস হয় সো गाइस আমি প্রথমে আলোচনা করব যে আপনি কিভাবে ডিজিটাল মিটার কিনবেন गाइस এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ডিজিটাল মাল্টিমিটার লেখা আছে এই লেখাটা দেখে আপনারা অবশ্যই ডিজিটাল মাল্টিমিটার কিনবেন না এটা হচ্ছে আমার কপি আপনি অবশ্যই অরিজিনালটা কিনবেন আর ওই যে অরিজিনালটা কেনার জন্য আপনি এখানে দেখতে পারবেন একটি লাল রঙের লেখা এখানে লেখা থাকবে ইউনাইটি রেড কালার থাকবে শুধু ইউনাইটি এখানে ডিজিটাল মাল্টিমিটার লেখা থাকবে না সো সেটা দেখে কিনবেন আর এটা অনেক সময় দেখা যায় খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় সো সেটা দেখে কিনলে আপনি অবশ্যই সেটা ভালোভাবে আপনি ইউজ করতে পারবেন আর সেটা বাংলাদেশে খুবই কম পাওয়া যায় সো এই জন্য ইন্ডিয়া থেকে সেটাকে অর্ডার দিয়ে আনতে হয় গাইস আজকে আমি এটা দিয়ে আলোচনা করব আর এটা কিনলে এই যে দেখতে পাচ্ছেন কন্টিনিউটি মোড এখানে কিন্তু একটি স্পিকার আছে স্পিকারের সাউন্ডটা কম হয় আর আপনি যদি সেটা কিনেন সেটা অনেক সাউন্ড কোয়ালিটিটা অনেক ভালো হয় আর সব দিক থেকে বেটার সো গাইস আমি প্রথমে আলোচনা করব এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু স্কেল আছে স্কেল মার্ক সো এটা নিয়ে আমি প্রথমে একটু আলোচনা করতে চাই তারপর আপনি মেপে দেখাবো এখানে কোনটায় কি কাজ সেইভাবে পুরোপুরি ইনশাল্লাহ আমি দেখানোর চেষ্টা করব গ্যাস প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে ডিসি ভোল্ট আমরা সোলার বা ব্যাটারি ইত্যাদি ইত্যাদি ডিসি ভোল্ট মানে কারেন্ট ব্যাটারিকে যেই ভোল্টেজ আছে সব কিছু আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভি ধারা যে চিহ্নিত করা হয়েছে এটা ধারা আমরা সব কিছু মেপে নিতে পারি আমি কাছে এনে দেখাচ্ছি এই যে এটা আর এটা হচ্ছে অফ আমরা যদি এটাকে এভাবে করে ঘুরিয়ে দিই তাহলে এটা চালু হয়ে যাবে হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে অফ আর অবশ্যই আপনারা কাজ করে এটাকে অফ করে রাখবেন কারণ এটাকে অফ করে না রাখলে তাহলে দেখা যায় যে আমাদের যে ব্যাটারি আছে এটার ভিতরে ডিজিটাল মাল্টিমিটার ভিতরে সেই চার্জটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় এই জন্য আমরা অবশ্যই কাজ শেষে এটাকে অফ করে রাখবো দেন গাছ দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু এটা হচ্ছে এসি মাফার অপশন এই যে দেখতে পাচ্ছেন দুশো থেকে সাতশো পঞ্চাশ ভোল্টেজ পর্যন্ত আমরা এখানে মাপতে পারবো সো এটা আমি মেপে দেখাবো আমি একটু পরিচয় করিয়ে দিই তারপর আমরা মেপে সরাসরি প্রমাণ সহকারে দেখাবো সো গাছ এখানে দেখতে পাচ্ছেন এমপিয়ার আমরা এমপিয়ার মাপার জন্য এটাকে ইউজ করতে পারি হ্যাঁ আর এটা এই দুইটা আমাদের এখন প্রয়োজন নাই সো যখন প্রয়োজন হবে তখন আমরা সামনে ভিডিও টিউটোরিয়াল অবশ্যই আলোচনা করব এটা হচ্ছে কন্টিনিউটি অর্থাৎ বাজার মোট এটা হচ্ছে যারা মোবাইল রিপেয়ারিং করে গাইস মোবাইল রিপেয়ারিং না অ্যাকচুয়ালি যারা রিপেয়ারিং কাজে মাল্টিমিটারের সবচেয়ে মূল হচ্ছে এটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে অবভিয়াসলি ইম্পর্টেন্ট জানার এটার কাজ হচ্ছে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট কাজই হচ্ছে এটা মাল্টিমিটারের ভিতরে আমি যেটা মনে করি যারা মোবাইল রিপেয়ারিং করে তাদের বেলায় এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আর এটা হচ্ছে ওহোম এই যে দেখতে পাচ্ছেন ওহোম দুইশো থেকে দুই হাজার কে পর্যন্ত এটাকে বলা হয় ওহোম সো গাইস এখন আমরা প্রথমেই আলোচনা করব ভোল্টেজ নিয়ে হুম ভোল্টেজ নিয়ে সো গাইস আমরা অনেক সময় দেখা যায় আমি এখানে তিনটি ব্যাটারি অলরেডি এনেছি এই ব্যাটারিগুলো দেখা যায় অনেক সময় আমাদের মোবাইলের ব্যাটারি মাপ নষ্ট হয়ে যায় সো এই জন্য আমরা মাপতে পারি না যে ব্যাটারিটা কীভাবে আমরা যেটা করি মুখে জিব্রার ভিতরে এটা লাগিয়ে তারপর আমরা মাপি কিন্তু এটা ঠিক না মুখে লাগালে দেখা যায় অনেক সময় ইনফেকশন হয় অথবা আমার এখানে যেই আইসিগুলো আছে আইসিগুলো ড্যামেজ হয়ে যায় হ্যাঁ সো এই জন্য আমরা অবশ্যই মুখে জিব্রা লাগিয়ে মোবাইলে ব্যাটারি চেক করবো না যে চার্জ আছে নাকি সো গাইস এটাকে আমি প্রথমে যেটা করব এটা সাধারণত আমরা জানি যে এটা ফোর বোল্ট ফোর দশমিক থ্রি ফাইভ অথবা এরকম কাছাকাছি থাকে ভোল্টেজ অথবা ফাইভ ভোল্টেজ আমরা ধরি সো এখন দেখেন গাইস এখানে কিন্তু বিশ আছে বিশ ভোল্টেজ তারপরে দুশো এক হাজার দুই হাজার এম তারপরে দুশো এম সো এগুলো এখন আমরা কিভাবে ব্যাটারিটাকে মাপবো গাইস আমরা যেহেতু জানি যে এটায় চার থেকে সাড়ে চ
সাড়ে চার অথবা চার দশমিক থ্রি ফাইভ যাই ধরে না কেন সো এটার চেয়ে মানে এখানে সর্বনিম্ন কোনটা এটার যে ব্যাটারিতে যত ভোল্টেজ আছে তার চেয়ে যেন উপরে হয় নিচে হলে হবে না সো যেহেতু আমাদের বিশ ভোল্টেজ সবচেয়ে বেশি সো আমরা বিশ ভোল্টেজে এটা রেখে দিব রেখে দেওয়ার পর আমরা তারটাকে নিব তারটাকে নেওয়ার পর এখানে মাইনাসে মাইনাস অ্যান্ড প্লাজে প্লাজ আমরা লাগিয়ে দিব আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারি কিন্তু তিনটে অপশন সো প্রথমে এটা নেবেন মাঝখানেরটা হচ্ছে বিএসআই আর তারপর এটা হচ্ছে মাইনাস আমরা এখানে মাইনাস দিব সো গাছ দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু লাগানোর পরে আমাদের মিটারে কোনো কিছুই শো করতেছে না একদম যেভাবে জিরো ছিল সেভাবেই জিরো হ্যাঁ তার মানে এই ব্যাটারিটি এই মুহূর্তে আমার কোনো ধরনের চার্জ নাই অথবা ড্যামেজ এই ব্যাটারি ড্যামেজ আর এই ব্যাটারি যদি এখন আমি চার্জ উঠাতে চাই সো অবশ্যই আমাকে যেটা করতে হবে কুইক চার্জারের মাধ্যমে চার্জ উঠিয়ে নিতে হবে এছাড়া আমাদের বিকল্প পদ্ধতি নেই আর যদি কুইক চার্জার যদি চার্জ না উঠে তাহলে মনে করতে হবে এখানে হয়তো বা সার্কিট অথবা ব্যাটারিতে প্রবলেম ওকে গেছি এটাকে আমি রেখে দিচ্ছি সাইডে দেন আমি আর একটা ব্যাটারি নিচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি বিএসআই আর একটা হচ্ছে মাইনাস আর একটা হচ্ছে প্লাস আমরা মাইনাসটিকে মাইনাসে লাগিয়ে দিব অ্যান্ড প্লাসটিকে গাছ দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু থ্রি দশমিক সেভেন জিরো দেখতে পাচ্ছেন থ্রি দশমিক সেভেন জিরো আর আমরা কীভাবে বুঝবো যে একটি ব্যাটারি ভালো অথবা খারাপ এখানে যদি থ্রি দশমিক থ্রি সিক্সের নিচে হতো তাহলে মনে করতাম যে ব্যাটারিটা ড্যামেজ আছে আর যদি এখন দেখতে পাচ্ছি যে থ্রি দশমিক নাইন ফাইভ তার মানে ব্যাটারিটা চার্জ কম আছে ব্যাটারিটা ভালো আছে হ্যাঁ এই যে দেখতে পাচ্ছেন গাইস মনে রাখতে হবে থ্রি দশমিক থ্রি সিক্সের উপরে যদি ব্যাটারিটা হয় তাহলে মনে করতে হবে ভালো আর যদি থ্রি দশমিক সিক্সের নিচে হয় তাহলে মনে করতে হবে ব্যাটারিটা ড্যামেজ আর ব্যাটারি ড্যামেজের ক্ষেত্রে আরও কিছু জিনিস লক্ষ্য করবেন সেটা হচ্ছে ব্যাটারিটি কি ফুলে গেছে কি না হ্যাঁ যদি ফুলে যায় তাহলে মনে করতে হবে এটা ড্যামেজ হয়ে গেছে ওকে গাইস এটা আমরা রেখে দিচ্ছি তারপর দেখতে পাচ্ছেন গাইস এখানে আরও একটা ব্যাটারি আমি নিয়ে আসছি সো এটাকে সেমভাবে দেখতে পাচ্ছেন গাইস এখানে কিন্তু থ্রি দশমিক থ্রি টুতে নেমে গেছে টু দশমিক যাই হোক এখানে কিন্তু থ্রি দশমিক থ্রি সিক্সের উপর উঠতেছে না হ্যাঁ তার মানে এই ব্যাটারিটা এখন ড্যামেজ আছে ব্যাটারিতে চার্জ নাই হয়তো বা কুইক চার্জারে দিলে উঠতে পারে আর ব্যাটারিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু ফুলে উঠে না তার মানে ব্যাটারিটা ভালো বাট এখন এটা ধরা মোবাইল ওয়ান হবে না গাইস আমরা দেখলাম ব্যাটারি সো আপনি যদি সোলার অথবা বড় ধরনের ব্যাটারি যদি মাপতে চান সো আপনি ব্যাটারিটা কত ভোল্টেজ সেটাকে রেখে সেটাকে সিলেক্ট করে তারপর আপনি এটাকে এভাবে করে মেপে নেবেন জাস্ট এতটুকুই আমি আজকে তারপর গাইস এখন আমরা এসি ভোল্টেজ আর ডিসি বলা হয় আমি এর আগে বলে দিয়েছি যেটা কারেন্ট ছাড়া যে ইলেকট্রিসিটি থাকে সেটাকে বলা হয় ডিসি ভোল্টেজ আর যেটা কারেন্ট অর্থাৎ আমাদেরকে শর্ট করে সেটাকে বলা হয় এসি ভোল্টেজ তো আমরা এখন এসি ভোল্টেজ মাপবো সো গাছ আমরা জানি যে আমাদের বাসা বাড়িতে দুইশোর বেশি ভোল্টেজ থাকে দুইশো বিশের মতো থাকে সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুইটা অপশান আছে একটা হচ্ছে দুইশো আর একটা হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ সো আমি একটা কথা কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে আমরা সবসময় মাপবো ধরেন আমার এখানে আমার ঘরের বাসায় আছে দুশো বিশ ভোল্টেজ সো এখানে আছে সর্বনিম্ন দুশো তো দুশো তো সে মাপতে পারবো না সো এই জন্য আমরা সাতশো পঞ্চাশ দিয়ে মাপবো যেই ভোল্টেজটা আমাদের থাকবে তার চেয়ে বেশি দিয়ে মাপতে হবে হ্যাঁ সো গাইস এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি কারেন্টের প্লাগ নিয়ে এসেছি অ্যান্ড এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাতশো পঞ্চাশ আর আমরা এখন কারেন্টটা মাপবো এখানে বর্তমানে কারেন্ট আছে সো এখানে কোনো প্লাস মাইনাস নাই যে আমাদের প্লাজে প্লাস দিতে হবে আর মাইনাস মাইনাস দিতে হবে আর যখন আপনি কারেন্ট মাপ পেন সো অবশ্যই আপনি সতর্কতা অবলম্বন করবেন যাতে আপনার হাতে শর্ট না করে সো সো গাছ দেখতে পাচ্ছেন আমার বর্তমানে কিন্তু আছে দুইশো চার বা দুশো পাঁচ ভোল্টেজের মতো আমার বাসাতে আছে দুশো বিশ ভোল্টেজ নেই এটাকে আমরা এসি শেষ করলাম এখন আমরা সেটের দিকে আসি যে সেটের পার্টসগুলো কীভাবে মাপবো বা সেট ড্যামেজ হলে কীভাবে আমরা বুঝবো মাল্টিমিটারের মাধ্যমে সো গাছ আমি আরও বিস্তারিত আলোচনা করবো এই ভিডিওতেই তো অবশ্যই ভিডিওটি পুজ করে সামনে চলে যাবেন না সো গাইস এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা আমার ধরেন অনেক সময় আমাদের এই প্রবলেম পড়ে থাকি যে আমাদের সেট হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায় আর অন হচ্ছে না সো সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা হয় বেশি প্রবলেম আমাদের মোবাইলটি শর্ট হয়ে যায় সো এখন শর্টটা আমরা কীভাবে বুঝবো শর্টটি বোঝার জন্য আমাদের এই দেখতে পাচ্ছেন এটাকে কন্টিনিউটি মুডে নিয়ে আসতে হবে গাইস দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি চিহ্ন আছে তীর চিহ্ন এই তীর চিহ্নটা এই যে কন্টিনিউটি বাজার এটাকে অনেক অনেক নামেই ডাকে বাজার মোড অথবা কন্টিনিউটি মোড সে এখানে নিয়ে আসতে হবে এখানে নিয়ে আসার পর আপনি এটাকে চেক করে নেবেন এটাকে ক্লিক করার পর দেখতে পারবেন যে এখানে একটা সাউন্ড হবে ওকে তার মানে রেডি আমাদের মাল্টিমিটার দেন আমরা যেটা করব
এখানে তিনশো বাউন্নর মতো রিডিং আছে আর একটি সেট এখন আমি বুঝলাম যেটা যে আমাদের এই মোবাইলটি এখন এই পর্যন্ত শর্ট নেই আর শর্ট যদি থাকতো তাহলে দোনো পাশে রিডিং আসতো হ্যাঁ আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনশো একান্ন আর একটি মোবাইল ওপেন হওয়ার জন্য সাধারণত আড়াইশোর থেকে উপরে উঠে আড়াইশো অথবা সাতশো এইভাবে উঠতে পারে আড়াইশো থেকে উপরে উঠবে তাহলে আমরা মনে করবো যে আমাদের সেটটা ভালো আছে আর যদি দুই দিকের রিডিং আসে তাহলে আমরা মনে করবো যে আমাদের সেটটি ড্যামেজ আছে সো বাইস এটাকে দেখলাম এটাকেও আমি পাশে রেখে দিচ্ছি তারপর আর একটা আমি চায়না মাদারবোর্ড নিয়ে আসলাম সো এটাকে এখন আমরা রিপেয়ার দেখি আমরা এটা টেস্ট করে দেখি সো প্রথমে একটি মাইনাসে মাইনাস রাখবেন আর এখানে একটি প্লাসে প্লাস দিচ্ছি গাছ দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু বারোশো সাতান্নর মতো রেডিং আসছে হুম যেটা অনেক হাই আমার মনে হয় তারপর এটাকে আমরা ঘুরিয়ে দিই মাইনাসে দিই গাছ দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু তিনশো তেষট্টি তার মানে এটা শর্ট আছে আর ফুল শর্ট না আর ফুল শর্ট যদি হয় তাহলে আমরা কন্টিনিউটি বাঁচবে দুই পাশে দিলেই কন্টিনিউটি বাঁচবো আর এটা এখন শর্ট আছে বাট ফুল শর্ট না শর্ট আসলে তখন আমরা মনে করব যে দুই পাশে রিডিং আসবে এটা আপনার এই যে কিছুক্ষণ আগে যে একটা মাদারবোর্ড দেখলাম সেখানে কিন্তু দুই দিকে রিডিং আসে না তার মানে আমার সেই মাদারবোর্ডটা ঠিক আছিল আর এই মাদারবোর্ডটি এই মুহূর্তে শর্ট আছে সে এই জন্য দুই পাশে রিডিং আসছে আশা করি বুঝতে পারছেন ওকে এটাকে আমি রেখে দিচ্ছি গাইস আমাদের মোবাইলের ভিতরে অনেক ক্যাপাসিটার আছে বা অনেক ডায়োড তারপরে অনেক বেরিস্টার তারপরে প্রেস্টাল ইত্যাদি ইত্যাদি এখন আমরা অনেকেই যেটা মাপতে পারি না বাট আমি আজকে সিম্পলিভাবে শুধু ক্যাপাসিটার কীভাবে মাপতে হয় আর রেজিস্টার্ড এটা আমরা পরে শিখাবো পরে ভিডিও টিউটোরিয়াল আমরা আসবো যে কীভাবে আপনি পার্টসগুলো চিনবেন অনেকেই আমরা মোবাইলে পার্টস চিনি না কোনটা পাওয়ার আইসি বা কোনটা আমরা অনেক ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখে থাকি ইউটিউব চ্যানেলে বাট আমরা সেগুলো দেখার পরেও আমরা ভালোভাবে চিহ্নিত করতে পারি না আর আমার সামনে যেই ভিডিও টিউটোরিয়ালটা আলোচনা করবো সেটা আমি শিখে দেবো যে কোনটা পাওয়ার আইসি আপনি একদম মাস্ট বি যে কোনো সেটের পাওয়ার আইসি চিনে যাবেন যে কোনো সেটের ক্যাপাসিটার বা কয়েল ইত্যাদি যত ধরনের ব্যবহার করা হয় সব কিছু আপনি বুঝে নিতে পারবেন সো আশা করি গাইছি এই জন্য আমার ইউটিউব চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন গাইছি এখন আমরা চেক করব সো ক্যাপাসিটি চেক করার জন্য আমাদের মাইনাস পয়েন্ট একটা মাইনাস বডির সাথে ফিক্সড করে দেব যেহেতু আমরা ক্যাপাসিটার জানি যে বাদামি কালার এই যে দেখতে পাচ্ছেন বাদামি কালার সো আমরা এখন একটা বাদামি কালারে লাগিয়ে দেব গাছ দেখতে পাচ্ছেন এক পাশে লাগানোর পর কিন্তু আমার মিটারে রিডিং আসছে পাঁচশো চারের মতো আর অন্য পাশে লাগাই অন্য পাশে লাগানোর পরে দেখতে পাচ্ছেন গাইছে এটা কিন্তু কন্টিনিউটি আসছে আর এই পাশে লাগালে দেখতে পাচ্ছেন মান দেখাচ্ছে সো এইভাবে যদি আপনার ক্যাপাসিটার হয় যে এক সাইডে মান দেখে আর এক সাইডে যদি কন্টিনিউটি আসে তাহলে মনে করবেন যে আপনার সেই ক্যাপাসিটারটা ভালো ক্যাপাসিটারের মাপ হচ্ছে একদিকে কন্টিনিউটি থাকবে আর একদিকে একটা মান থাকবে আপনাকে কিছু একটা মান দেখাবে মাল্টিমিটারে আমি আর একটা দেখাচ্ছি এখানে একটা আর একটা ক্যাপাসিটার দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এই এই সাইডে কিন্তু কন্টিনিউটি আর এই 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 সাইডে দেখতে পাচ্ছেন মান আর এই সাইডে দেখতে পাচ্ছেন কন্টিনিউটি তার মানে বুঝলাম যে এটা ক্যাপাসিটিটা আমার ভালো সো এইভাবে যত ক্যাপাসিটার আমাদের মাদারবোর্ডে থাকবে সবগুলো আমরা এইভাবে করে চেক করে নিতে পারি আর গাইস আরও আমি বিস্তারিত আলোচনা করব মাল্টিমিটার সম্পর্কে পরে আমরা কিভাবে সবগুলোকে মাপতে পারি আর সামনে ভিডিওর সামনে ভিডিও টিউটোরিয়াল আমি আলোচনা করব যে আমরা কিভাবে চিনব পার্টস কোন সেটের কি পার্টস বা কিভাবে হয় বিভিন্ন সেটে বিভিন্ন ধরনের পাওয়ার আইসি বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন সিপিউ বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন ধরনের কম্পোমেন্ট বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের চার্জিং আইসি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে এটা আমরা অনেক সময়ই চিহ্নিত করতে পারি না সো গাইস আপনি যদি সামনে ভিডিও টিউটোরিয়ালটি আমার ফলো করেন তাহলে আমি সেখানে ইনশাল্লাহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো আর আশা রাখি সেই ভিডিওটি দেখার পরে আপনি যে কোনো ধরনের মোবাইলে পার্টস চিনে নিতে পারবেন সো গাইস সাথে থাকুন সঙ্গেই থাকুন সঙ্গে আছে মেলা মিসানি আর আপনার দেশের বড় মতো সানি পয়েন্ট ইউটিউব চ্যানেল প্রেজেন্স আর যারা এখন বলতো আমার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ হিজ দ্য সাবস্ক